Phương Nam sản xuất năm 1996 của đạo diễn Vinh Sơn là một trong số ít những phim truyền hình tuy không quy tụ dàn sao nổi tiếng nhưng đã tạo ra một thế hệ diễn viên được yêu thích cho đến tận bây giờ như Hùng Thuận trong vai An và Phùng Ngọc trong vai Cò. Đặc biệt là nhân vật Cò tuy có số phận bất hạnh nhưng luôn lạc quan yêu đời với nụ cười tỏ nắng. Trong chương trình hôm nay mời quý vị cùng gặp gỡ và lắng nghe câu chuyện về thằng Cò Phùng Ngọc. Xin chào anh. Dạ. Thằng Cò là một cái nhân vật để lại nhiều cảm xúc mà đối với khán giả là một cậu bé mồ côi nhưng mà thông minh lém lỉnh rồi à, luôn lạc quan anh đã được mời vào vai này trong hoàn cảnh như thế nào ạ à? mình đi theo bác à, vô trong đài truyền hình quay lại cái chương trình tết thì à, trong thời gian mà mình chờ đợi thì mình đứng ở ngoài ngay chỗ cái công viên trong đài truyền hình á mình mới gặp phó đạo diễn nhâm minh hiền Như chú mới nói là bây giờ muốn gặp bác để trao đổi hai người gặp nhau thì à, anh chú hiền mới nói là Bên em có một cái bộ phim anh cho cháu đi thi thử Thì bác mình đưa mình đi thi Chú Vinh Sơn mới đưa cho mình một cái đoạn trong phim Kêu mình học thuộc rồi bắt đầu lên diễn May mắn sao đậu vô cái vai thằng cò Làm thế nào mà lúc đó anh chưa qua một lớp đào tạo diễn xuất nào hết Mà anh có thể vượt qua được những ứng viên khác Mà theo như anh thì anh thấy họ hơn hẳn anh mình nghĩ là cái thứ nhất là cái vai thằng cò này với lại cái cuộc đời của thằng ngọc là anh á nó giống y như nhau vậy nè thằng cò thì trong phim á là nó mất mẹ đi theo cha cứ trôi trên cái dòng sông để mà đi bắt rắn để mưu sinh còn mình thì cũng mồ coi mẹ đi theo cha cuộc sống ở ngoài đời của mình với lại cái thằng cò nó cũng nói chung là nó là một thì thành ra mình khi mà mình nhận cái vai đó là cái làm như là cái duyên Trước khi mà nhận cái vai diễn thằng cò này Những cái ngày mà anh đi theo bác để biểu diễn ảo thuật Thì cuộc sống những ngày đó như thế nào anh? Bà mợ thì bà thương con bà Còn ông bác thì thương mình đó, Thành ra bà cũng có một cái sự gọi là ghen tị vậy đó Làm như là mình không có được cái cảm giác Khi mà mò ngồi ăn cơm chung với những cái người thân với mình Những cái người ruột rà với mình Sau này cái mình mới hiểu hiểu biết được rồi mình cũng đi mình ra đi ra, rời khỏi gia đình đó là bắt đầu mình theo ba mình đi đi làm phim phim đất phương nam khi anh chia sẻ thì những cái ngày mà anh tham gia đóng phim là tự bản thân anh học hết không có ai hướng dẫn anh à? không không có ai chỉ anh hết á à, có là có ba anh kêu anh là đọc kịch bản để mà mình hiểu được cái cái bộ phim này nó như thế nào rồi cái vai của mình cần phải làm cái gì thì mình đọc mình hiểu biết cái uh, kịch bản viết ra như vậy rồi cái vai thằng cò nó như vậy đó. rồi mình làm theo thôi lên phim trường thì mình cứ học thuộc thí dụ như quay cảnh đó mình học cảnh đó bộ phim đã được quay trong thời gian là 3 năm suốt trong thời gian đó thì anh cuộc sống của anh như thế nào suốt thời gian đó mình cứ đi theo đoàn phim vậy đó những cái ngày mà mình không có vai thì mình ở nhà mình học học kịch đọc kịch bản lúc đó ba anh làm nghề gì ạ à? Ba anh làm nghề à, sửa chìa khóa, bơm ga học quẹt Còn mẹ anh là buôn bán Rồi trong thời gian đóng phim thì việc học văn hóa của anh ra sao? Mình cũng học nhưng mà cứ nghỉ rồi học, nghỉ rồi học rồi cái Đi làm phim nói chung là cái việc học của mình nó cũng gian dở dữ lắm Ngoài à, An, ngoài à, ông ba bắt rắn thì có một nhân vật luôn theo sát anh trong suốt bộ phim đó là Con chó hả? <cười> Con phèn, làm thế nào mà anh có thể điều khiển nó rồi thân thiết với nó như vậy? Trời mà lúc đầu mình gặp nó mình cũng sợ nó lắm Tại nó nó sủa nó riết, nó sợ nó cắn không? Lúc đó mình cứ qua bên nhà của nó đó, mình chơi Cái làm quen với nó, dụ cho nó ăn, cái nó mến Anh lên phim trường là cứ thế ra lệnh là nó nghe theo thôi Nó nghe mình còn hơn chủ nó nữa Tại vì mình cứ rảnh thời gian là mình với nó là sát cánh, sát cánh với nhau á Nhắc về đất phương Nam thì cảnh quay nào khiến anh nhớ nhất? À, ở bạc liêu thì phải ở trong một cái chợ hai thằng nửa đêm quay quạo quá quýnh lộn luôn <cười> mệt quá rồi thằng này diễn được thằng kia diễn không được rồi hai thằng quýnh lộn luôn rồi nói chung thì con nít mà gây lộn giận nhau mấy ngày vậy đó cái cảnh đó, quay lúc đó là quay hình như tới sáng luôn trong thời gian làm phim thì tình bạn của hai người như thế nào nói chung cũng thân lắm uhm thì đi làm mà có hai thằng là con nít trong phim <cười> cũng giỡn như lắm có một nguồn thông tin như thế này là khi anh trưởng thành thì có lần anh liên lạc với hùng thuận ừ. để nhờ giúp đỡ nhưng mà nhận lại là sự hờ hững thực hư cái câu chuyện này như thế nào ạ à? 
khi mà mình điện thoại cho anh Thận, Thận nói là cái số máy này là không phải là cọ Nói chung là cái câu chuyện đó là thật sự nó như vậy Bây giờ nói như vậy rồi mà bây giờ mình nói khác sao được Lúc đó thì anh có suy nghĩ gì? Thì không giúp mình thì mình kiếm đường khác mình làm thôi chứ Sau vai diễn thằng cò thì anh tham gia nhiều phim không anh? Ừ, nhiều à, Phim Cầu Thang Tối nè Phim Bình Minh Châu Thổ nè Phim Chú Bé Rắc Rối nè Phim Đôi Bạn Rồi phim Ông Nội Giới Đích Tôn Khi nào mà anh quyết định bỏ bỏ việc diễn? Sau khi mà cái phim Ông Nội và Cháu Đích Tôn là mình ngưng mình không làm phim nữa Là anh từ bỏ do công việc diễn xuất nó không đủ để trang trải cuộc sống Hay là do cái lượng mà mình tham gia diễn phim ít đi Mình không có đam mê cái cái, cái, cái nghề diễn viên nữa Cái lúc đó mình đi về quê mình đi học ngay vậy đó Ba mình nói là mình phải đi học một cái nghề Tại vì cái nghề diễn viên này nó bấp bên quá Nó không có đủ để kinh tế để nuôi sống mình đâu Cái mình đi học cắt tóc Học cắt tóc xong rồi mình mở ra, mình hất tóc dĩ hè ở ở quê mình á Mình à, lấy vợ Mình lấy vợ thì anh và vợ quen biết như thế nào? À, lúc đó mình chạy xe ôm Vợ mình thì à, đi 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 là, đi xin việc làm, đi ngang qua Mình đi, đi theo mình hỏi là có đi xe ôm không? Lúc đó hình như là trễ giờ hay sao đó Bắt đầu mấy người là vợ mình mới nói là đi Thì trong cái quá trình mình đưa đón về đó Bắt đầu mình mới làm quen Rồi mới tới nhà chơi nhưng mà đáng tiếc là chuyện hôn nhân không được tốt đẹp Lý do vì sao mà mình lại... Vợ mình thì... Không có chịu được với cái, cái tính cách của mình là mình hay hay đi đây đi đó lắm Mình đi đầu này đi đầu kia vậy đó Không có ở nhà được Ở nhà chút xíu là cũng phải đi Sau khi có một bài báo viết về anh đưa lên Thì cũng có nhiều người giúp đỡ anh Việc giúp đỡ của anh là rất đúng nhưng mà cũng có một số ý kiến tiêu cực cho rằng là anh... Cờ bạc rượu chè đó đó Dạ và nhờ mọi người giúp đỡ như vậy để giúp anh vượt qua Khi mà biết điều này thì anh có suy nghĩ như thế nào? Mình không quan tâm tới những cái vấn đề đó Xã hội mà muôn màu muôn vẻ chứ đâu phải Mình nghĩ là bây giờ mình chỉ biết làm, kiếm tiền để kiếm cuộc sống của mình mình muốn nói lời một lời cảm ơn một Lời cảm ơn chân tình những cái người mà Mạnh Thường Quân đã giúp đỡ cho mình Sau khi bài báo lên về anh thì um, cuộc sống của anh thay đổi Nhưng mà sau đó anh lại quyết định đi Phú Quốc, vì sao ạ? À? Tự nhiên cái buổi sáng đó mình thức dậy á Cái mình muốn đi Do trước đó là có có một người em đi làm hồ hồi đó là làm ở Bình Dương Quen với mình rồi nói anh anh có ngày có tỏ anh ra ngoài Phú Quốc này làm dễ kiếm tiền lắm Trong thời gian đó thì có một cái phim cũng kêu mình đi lên để cách tin Cái mình mình không đi lên Sài Gòn mà mình đổi hướng mình đi Phú Quốc Rồi Phú Quốc mình sống Rồi mình cũng cắt tóc Rồi mình chạy xe ôm Mà còn nhận ngoài đó dễ kiếm tiền thì Mình cắt tóc có 20 ngàn thôi Mình cắt cũng đông lắm mà Mình làm thấy cũng được khách lắm Với lại mình chạy xe ôm nữa nhiều khi mà gặp khách du lịch đâu này kia người ta bo cho mình cũng hậu hỷ lắm Công việc tốt như vậy vì sao anh không tiếp tục ở đó làm? Ở ngoài đó bão mưa đồ này kia kéo dài thời gian quá mình ở nhà ở không mình lấy gì ăn <cười> mình phải bay nữa Rồi sau đó là anh đi đâu? Giờ mình như, như được nửa tháng cái anh đi đi là Đà Lạt Đi Đà Lạt mình Lên trên đó cái mình cũng định mở đi đi cắt tóc mướn cho người ta đó cái Mình vô mình xin mà không ai nhận hết à Chạy sớm cũng không được luôn cái mình nói chết rồi, vậy là tiêu Mà không có tiền về xe nữa, cái mình đi xin việc làm Có tiền, mình về Bây giờ thì anh dự định sẽ như thế nào khi mà Không gặp may mắn ở Phú Quốc Rồi không gặp may mắn ở Đà Lạt, ở về Bình Dương Chắc mình đi học lái xe quá Mình trước khi đi học lái xe mình phải ra quản trị một thời gian Nghe một người bạn cũng ở ngoài đó rủ mình ra để làm Kêu mình đi làm Để coi nếu mà ở ngoài đó học Chắc mình ở ngoài đó mình học lái xe luôn Mình lấy bằng ở ngoài luôn Anh cứ rong rủi lan bạc khắp nơi một mình như vậy Bây giờ anh có nghĩ tới việc Có một người bên cạnh mình Không hề nghĩ tới luôn Bây giờ là Điều mà anh mong muốn nhất là gì ạ? Điều mong muốn nhất là mình Có sức khỏe đầy đủ là được Đầy đủ là mình đi làm Mình kiếm ngày ba bữa cơm là được Cảm ơn diễn viên Phùng Ngọc đã nhận lời mời Tham gia cuộc trò chuyện ngày hôm nay ạ